வணக்கம் ஆதித்யா சேனல் மூலியமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற விஷயம் புத்தரோட போதனைகள் பற்றி கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அறிவுள்ளவன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்றத புத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வாயை மூடு என்று முட்டால் தன் மனைவியை திட்டுகிறான் நீ அமைதியாய் இரு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாய் தெரியுமா என்கிறான் புத்திசாலி கணவன் அடுத்து எண்ணங்களை அழகாய் வெய்யுங்கள் எல்லாமே அழகாய் மாறும் அப்படின்னு புத்தர் சொல்லியிருக்கார் நம்மளோட எண்ணங்கள் அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட எல்லா விஷயங்களுமே அழகாக அமையும் அப்படின்றத புத்தர் நமக்கு அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்காரு மனதை நீங்கள் ஆளுங்கள் இல்லை என்றால் மனம் உங்களை ஆட்சி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் எதற்காகவும் அவசரப்படாதீர்கள் நேரம் வரும்போது தானாகவே அது நடந்தேறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கடினமான காலங்கள் நல்ல எதிர்காலத்துக்கு வழிகாட்டு ஒன்றை மட்டும் உறுதியாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு உங்களை கஷ்டப்படுத்தியவர்களின் சந்தோஷம் நிரந்தரம் அல்ல இன்றைய உங்கள் கஷ்டமும் நிரந்தரம் அல்ல பணிவு என்பது தாழ்மையின் சின்னம் பணிவு என்பது தாழ்மையின் சின்னம் அல்ல அது உயர்ந்த பண்பின் அறிகுறி தர்மம் தேடி போய் செய் உதவி நாடி வருபவரை செய் உதவி நாடி வருபவருக்கு செய் யோசித்து ஒரு செயலை தொடங்கும் போது செவிடாய் மாறிவிடுங்கள் ஏனெனில் முதலில் உற்சாகமான சொற்கள் தான் சொற்களை விட கேலிகள் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏனெனில் முதலில் உற்சாகமான சொற்களை விட கேலி சொற்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் உண்மையை மட்டும் பேசுங்கள் அது உங்களின் கௌரவத்தை பாதிக்கும் சிந்திக்கிறவன் உயர்வானவன் பிறரை நிந்திக்கிறவன் தாழ்வுக்கு வழிவகுக்கிறவன் ஆசையை வென்ற மனிதனை இந்த உலகத்தில் எவராலும் வெல்ல முடியாது நடந்து முடிந்த எதையும் ஒருபோதும் கவனிக்காதே எதை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதில் மட்டும் கவனமாய் இரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் ஆசை துன்பத்திற்கு காரணம் எவரிடமும் நன்றி எதிர்பார்க்காதீர்கள் ஏதாவது எதிர்பார்த்து செய்யும் எந்த ஒரு செயலும் தர்மமாக செல்வம் இல்லையா ஆரோக்கியம் இருக்கிறதா என்று ஆறுதல் கொள்ளுங்கள் ஆரோக்கியம் இல்லையா அறிவு இருக்கிறது என்று ஆறுதல் கொள்ளுங்கள் பேரறிவும் இல்லையா யாருக்கும் தீங்கு இழைக்காது இழைக்காத நல்ல மனிதனாக இருக்கிறேன் என்று நிம்மதியாக பெருமூச்சு விடுங்கள் ஏனெனில் நல்ல மனிதனாக இருத்தல் என்பதே இன்றைய பொழுதும் இன்றைய பொழுதில் பெரும் அருட்கொடைதான் உணர்ச்சி என்ற ஒன்றை உனக்கு அடக்க தெரிந்தால் வாழ்க்கையில் வரும் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்களாக உன்னை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது உணர்ச்சி என்ற ஒன்றை உனக்கு அடக்க தெரிந்தால் வாழ்க்கையில் வரும் கஷ்ட நஷ்டங்கள் உன்னை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது இன்றைய தனிமை நாளை நம் எதிர்காலத்திற்கு இனிமை இன்றைய தனிமை நாளை நம் எதிர்காலத்துக்கு இனிமை அற்புதமான மருந்து எதுன்னு சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா சிரிப்பு சி அற்புதமான மருந்து அப்படின்னு புத்தர் சொல்லியிருக்கார் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே சிரிங்க இரக்கம் இல்லாத ஒருவனிடத்தில் உன் இதயத்தை கொடுத்தால் உறக்கம் இல்லாமல் பல இரவுகள் கழிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிறரை பற்றி அதிகம் அறிந்து கொள்ளவும் வேண்டாம் உங்களை பற்றி பிறரிடம் அதிகமாக பகிர்ந்து கொள்ளவும் வேண்டாம் ஏனெனில் இரண்டுமே துன்பம் அதிகமாக தரக்கூடியது ஆசை புத்தியை மறைக்கும் போது அறிவு வேலை செய்யாமல் போகிறது நடப்பதை மாற்றும் முடியாது நடப்பதை மாற்ற முடியாது ஆனால் நினைப்பதை மாற்றி கொள்ளலாம் சிரிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அழுவதற்கு உடனிருப்பவர்களுக்கு கற்று தந்து விடுவார்கள் அமைதியாக இருங்கள் நேரம் சரியாக இருக்கும் அமைதியாக இருங்கள் நேரம் சரியாக இருக்கும் போது எல்லாம் உங்களிடம் வரும் சக மனிதனின் மனதை காயப்படுத்தி இறைவனிடம் வேண்டும் எந்த பிரார்த்தனையும் பலிக்காது கடவுள் காணப்படவும் இல்லை அறியப்படவும் இல்லை உனக்கு நீயே ஒளியாக இரு அப்படின்னு புத்தர் சொல்லியிருக்காரு முற்களை பூக்களாக மாற்றவும் முடியும் கல்லையும் கரைய வைக்க முடியும் அன்பு நிறைந்தால் நெஞ்சினால் அன்பு நிறைந்த நெஞ்சம் ஒன்றினால் மட்டுமே 
அமைதி இல்லாத இடம் இன்பம் இருக்க முடியாது அமைதியா இல்ல அப்படின்னா அந்த இடத்துல இன்பம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் தான் துன்பத்தில் கிடந்தாலும் மற்றவருக்கு துன்பம் நினைக்காமல் வாழ்பவனே உயர்ந்த மனிதன் எவ்வளவு யோசித்தாலும் எதுவும் புரியாததே வாழ்க்கை தூக்கி எரியவும் முடியாமல் விலகி செல்லவும் முடியாமல் வெறுத்து ஒதுக்கவும் முடியாமல் நொடிக்கு நொடி நினைத்து வருந்தி கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் வருந்தி கொண்டிருக்கும் அளவுக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு உறவு இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஒரு மனிதனுடைய மகிழ்ச்சி துயரமும் அவன் எந்த அளவுக்கு கோபத்தை கட்டுப்படுத்துகிறானோ கட்டுப்படுத்துகிறவனாக இருக்கிறான் என்பதை பொறுத்தே அமைகிறது இன்னும் அவர் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்காரு நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த விஷயங்களை பற்றி நமக்கு நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க உனக்கு நீயே தான் உண்மையான எதிரி உன்னுடைய கோபம் அவசரம் பதற்றம் பேராசை ஆகியவை தான் உனக்கு எதிரிகளாக செயல்படுபவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்மளோட கோபமும் அவசரம் பதட்டம் இது மட்டும்தான் நமக்கு எதிரி ஆகிறதுக்கு எதிரிகளை உண்டாக்குறதுக்கும் விளைவிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக வாழ்கிறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் இருக்குது நிம்மதியை வாழ்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா விட்டு கொடுங்க இல்லைன்னா விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் விட்டு கொடுத்து வாழ கற்றுக்கோங்க அப்படி இல்லையா அது தேவையே இல்லை அப்படின்னு விட்டுடுங்க அப்போ தான் நம்மளால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு காயப்பட்ட உள்ளம் அன்பிற்கு இயங்கும் அன்பிற்கு இயங்கும் உள்ளம் எப்பொழுதும் காயப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இந்த வரிகள் உலகம் நல்லதாகவும் இல்லையா கெட்டதாகவும் இல்லையா நான் எதிர்பார்க்கும் முறையிலே இது இருக்கிறது நமக்குள் என்ன இருக்கு என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் வெளியே தெரிகிறது ஒருவரின் மறு ஒருவரின் மறு சீர்வாய்க்கான நேரமே தனிமைதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எதையும் ஆழமாக நேசிக்காதே துன்பப்படுவாய் எதையும் ஆழமாக யோசிக்காதே குழம்பி விடுவாய் எதையும் எங்கும் யாசிக்காதே அவமானப்படுவாய் நீ மனிதனாக வாழ்ந்தால் கோயிலுக்கு போவாய் நீ புனிதனாக வாழ்ந்தாய் நீயே கோயிலாவாய் அதிகமாக அறிய அறிய ஒரு மனிதன் அடக்கமாகி விடுவான் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவங்க எப்பயுமே அடக்கமாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு தன்னம்பிக்கை இருந்தால் அதுவே நோயை குணமாக்கும் வறுமையை விரட்டும் முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகுக்கும் முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்தே தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அனைவரும் தன்னம்பிக்கையோடும் முன்னேற்றத்தோடும் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்